Good morning my dear students. Welcome to my channel Garden of Education. Please subscribe and like. Part 1 Adhyagala Manusha Jeevitham Adhyagala Manusha Jeevitham Thay Valar Yelupatthil Padikkanai Namukkavay Nalai Tharam Thirishu Ondu Padikkan Prajina Shilayugam Madhya Shilayugam Navina Shilayugam Thamra Shilayugam Iveil Adhyatthay Thay Prajina Shilayugam चुवड़े नलगीरी को ना चित्ते गलों ने निगल निरी चिको ससुक्ष्मन निरी चिकना तुरंत चाय कराने वेरे ना चोदिंग लोग को इवेल निन्न मारे ना मुक्के उत्तर अंगल कंड बड़ी के ना था जीना शिलाएगा चित्ते गल निरी चिको इवा एक देशम पदनायरम नमरा आदत ते चोदे माने इंदु कोण डाय रिक्या इवा गुहागल कुलल वारेच्छेद अदन लोट्टर माईटे नमक इंदु कंडू बुडी क्यान बट्टूम हाथ अवरेटे वासस्थल माय रिनो लाय आधे काले कट्टेंगले ले इन्नते पोले इल्ला तामसा साउगरिंगलों नो मिलाय रिनो आदु उन्नत दन्ने आधे काले मनुष्यरे अवरे अवरेटे वासस्थलंग Mereka-mereka citra yang lada, awalnya di kau untuk berani turun. Where anda kesal bishesh sudah kelai rikum. Namu kadil ini kan dua berikan betiga. Awer kuota mai jiwi ciri nu endu manusia kan betul malay esanggan utam. Adil nu awer kuota mai ni lalu ciri nu endu manusia kan betul. Awer wet ay di ciri nu endu manusia kan betul. Tu dengiya korai kahiring lada namu kiri citra yang lada endu manusia kan betul. Awer onde, nihgal eh, kaya kepadati beka. Ibel ini nom prajina manusia ini jiwa tetek urut chulla endel lah vivaran lalai lebi kena tu. Mereka ngalai wete ayadi irnu, sanggama ayi no ada tilai erpeti irnu, no ku wete ayadal bimbedka. India ini urut citra mana leh de? Adil leh de, nama ku wear urut karya ngurut kandu di kian baju men dana. Orang dek ayi lor ayidam ganan sadi kena nda leh. Adil leh de, awer ayidam gal ubiyogi ciri nu endah manusia kian baju. Adi bola tena show we France leh kartu botin de citra tilai nom. Awerin nirangal ubiyogi ciri nu endah manusia kian leh. Guha citra ngal leh vivida nirangal ubiyogi ciri nu. Sasengal udah charum, cengal podium chair dana nirangal unda kiri nade. Citra tilai kano na kartu botin panni anyway ke pura me kudira man simham puli puli karedi karida puli tu dengi awer de citra ngal leh vivida guha gal leh nindu kanaan sadi ku. Awisitnya suria prakasham lebih kah dari na guha galil murga korupu beogi cip ti kati cahana velicham lebih makiri nade. Wetan arat tenis talam, wetan arat enda murga, eniwa asutranam cehida dinte telugu galayaane wetan sambandiccha guha citrangal. Guha galu de mail bi ti lem citrangal wajit ciri nu. Idu prajina manusia ru de waidakthi tinde telugu galan. Guha citrangal prajina manusia jiwatte kurushu vivaran dari na swadusu galan samarti gua. Orang cerdik yang dahaya kandang lewat ini, enggaknya, nama utara enggan dua dikit. Muka prajina manusia, jiwat itu kurus juga beram dari dalam semua dasar. Adakah, abangnya kuota mai, tamas ciri nu yang naik citra dulu dengan manusia kan betul. Abangnya, wete ayat itu nu dengan manusia kan betul. Abangnya, niranggal ubeyogi cici citra galu wari citu nu dengan manusia kan betul. Kuda ada, enggaknya, abangnya niranggal undaaki dengan manusia kan betul. Abangnya, beli cila bema kan mandi, hendak cehido ini nama manusia kan betul, malay. Ida kacir. Nampak orang ceri ya kuri peda. Indo nampak orang citra ngalan ni ricipa. Enda orang citra tu lakukan ceri ke nade? Prajina sila itu ngalal le. Nampak, ede ridi sila itu nampak orang orang ada ayu tenggal. Sila ini macam kall, enda orang arta. Apa kall itu orang orang ubah gar nang lai itu nampak orang orang ciri nade enda nampak peril ni nade mana sampai tu ngalal. Kebijakan bacaan wisata tenggel, cara, negara lude, elu gulun, talayu ti gulun, parang lude, pasca kari gulde, shudha chala malseng lude, mamasis tenggel, tu dengi awak guha gul kulil ni num kanda ti tuh. Ibu yude adistana dulu, prajina manusia jiwida te kurise, matte endel lam ibarang lalad, namu kanda tan sadikunudu. Adat turu dahar nama wadal gitu nede bacaan bebi ciri nu. 
ഭക്ഷണം വേവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവർ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പ്രാചീന ശിലായിക മനുഷ്യർ കൂട്ടമായാണ് ഇര തേടിയിരുന്നത് അവരിലെ കരുത്തൻ കൂട്ടത്തെ നയിച്ചു ഇര തേടലിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേട്ടയാടി പിടിച്ച മൃഗങ്ങളുടെയും ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു അവർ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ അവർ വേട്ടയാടി പിടിച്ച മൃഗങ്ങളായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചത്ത് കിടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് കൂട്ടത്തെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുണ്ടായിരുന്നു അവരിലെ തന്നെ കരുത്തനെ അവർ നിയമിച്ചിരുന്നു അല്ലെ വേട്ടയാടാൻ ശിലായുധങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ആനക്കൊമ്പ് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവയും അവർ ആയുധങ്ങളാക്കി മൃഗത്തോലും മരത്തോലും വസ്ത്രങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു തോലുകൾ തുന്നാനുള്ള സൂചികളായി മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അവര് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ആനക്കൊമ്പ് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവയും ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മൃഗത്തോലും മരത്തോലും വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അവ തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്തുപയോഗിച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ നേർത്ത എല്ലുകൾ അവർ സൂചിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ വേട്ടയാടൽ യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ വേട്ടയാടൽ യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അവരെ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടി അതിൽ നിന്നും ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ജീവിച്ചിരുന്നവരാണല്ലേ അതിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയത് അവർക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും ആയുധങ്ങളാക്കിയതും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു വേട്ടയാടൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വേട്ടയാടൽ യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പ്രാചീന മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൈവരിച്ചതിന് നിരവധി തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു സഹായകമായി അവയിൽ ചിലത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലും കൊമ്പുകളിലും ഗുഹകളിലും പാറകളിലും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കി ആനക്കൊമ്പ് എല്ല് കല്ല് ചിപ്പി എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എല്ലുകൊണ്ട് സുഷിരവാദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യർ പുരോഗതി കൈവരിച്ച മേഖലകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തുക മേഖലയും ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലവും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശില്പവിദ്യ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചു അല്ലെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചു അതെന്താണ് ശില്പമാണല്ലേ ശില്പവിദ്യയാണ് അടുത്തതാണ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചിത്രകല മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലും കൊമ്പുകളിലും ഗുഹകളിലും പാറകളിലും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു പിന്നീട് വരുന്ന എന്താണ് കരകൗശലം അല്ലെ ആനക്കൊമ്പ് എല്ല് കല്ല് ചിപ്പി കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അതിൽ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് എല്ല് കൊണ്ട് സുഷിരവാദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഇനിയൊന്ന് ആ പട്ടിക ഒന്ന് പൂർത്തിയാകാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേഡ്ക കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വാസസ്ഥലങ്ങൾ റോക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇതിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു ബിംബേഡ്ക കൂടാതെ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബിംബേഡ്കയിലെ തന്നെ ഉള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ സമഗ്രയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ബിംബേഡ്കയിലെ അകം വശവും ചിത്രങ്ങളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക സമഗ്രയിൽ ഇവ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ല
പ്രാചീന ശിലായിക മനുഷ്യർ വസിച്ചിരുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ച ചില കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെയോ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളുടെയോ സഹായത്താൽ കണ്ടെത്തി എഴുതുക നോക്കൂ അതിനുദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന ശിലായിക കേന്ദ്രം ബിംബേദ്ക സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഭൂപടം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ബിംബേദ്ക നർമ്മദ താഴ്വര നാഗാർജുന കൊണ്ട ഹൻസിഗി കുർണൂൽ ഗുഹകൾ ഇവ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം അല്ലെ നമുക്ക് അവയൊന്ന് ചോദിക്കാം പിംബേഡ്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് നർമ്മദ താഴ്വര മധ്യപ്രദേശിൽ തന്നെയാണ് നാഗാർജുന കൊണ്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഹൻസിഗി കർണാടകയിലും കുർണൂൽ ഗുഹകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമാണ് 